студии Ирина Хаустова и вы смотрите интервью на телеканале «Россия-24» Иванова. Ковид-пандемия, охватившая мир и нашу страну, безусловно, несет в себе проблемы, связанные не только со здоровьем физическим, но и с психическим. Сегодня гость в нашей студии – доктор психологических наук, профессор Ивановского госуниверситета Владимир Назаров. Поговорим о негативных последствиях психологических от пандемии. И главное о том, как с ними справляться. Владимир Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, реакции людей на первую волну и сейчас, они изменились и как? Можно ответить следующим образом. Мы не будем брать те последствия для психики людей, наших граждан, которые связаны с собственной специфическим действием вируса. Это пока не имеет достаточных подтверждений, данных на сей счет немного. А вот те реакции, которые проявляются от влияния обстановки, ситуации, собственно, ожидания каких-то неприятностей и так далее, все это можно рассматривать. Это те реакции, которые встречаются и в других случаях. Но... В данном э, аспекте, во время протекающей сейчас и происходящей пандемии, э, настораживает их массовость. Угу. И те меры, которые по отношению к ним должны применяться, они требуют значительного внимания и активности как граждан, так и медиков, так и властей. Вот в этом есть э, проблемность происходящих событий. Ну, вот негативные последствия. Э, ну, у меня сразу всплывают стресс, тревога, страх. Что еще? Какие вот еще эмоции? Какой спектр? И как вообще с ними справляются э, люди? Во-первых, если брать про психологический стресс, то э, его наличие, оно не просто как факт вот, должно восприниматься, а восприниматься массовость тех стрессогенных факторов, которые его вызывают. И причина в том, что происходящие события, связанные с пандемией, очень тесно переплелись с социальными проблемами жизни, быта, работы людей. Есть те вещи, которые вызывают высокой степени озабоченность у наших граждан. Поэтому стрессогенов сейчас много. Это можно разбирать отдельно на целом ряде примеров. Что касается иных проблем, то помимо отмеченной и широко представленной тревожности, которую испытывают люди, а также имеется очень много последствий перенесенного заболевания, особенно у тех лиц, кто был на кислородном сопровождении. Mm -hmm. Я уже не говорю о том, что ИВЛ – это совершенно отдельная статья разговора. Это все присутствует в большом количестве. Об этом надо говорить. И следовые реакции, которые будут возникать, они уйдут не завтра, не послезавтра, а, скорее всего, будут оставаться достаточно долго. Но вот те люди, которых болезнь не коснулась, вот такое впечатление, что все-таки в первую волну люди как-то более осторожно, что ли, относились ко всей сложившейся ситуации. Людей было мало на улицах, мало в общественных, ну, то есть вообще магазины, остановки. Мы наблюдали эту картину. Сейчас, наоборот, чувствуется некая расслабленность. Это так или нет? Вот остались ли те люди, которые еще не верят в существование вируса? И как здесь быть? С вашими наблюдениями я соглашусь. И что касается первой волны, которая была весной нашего, этого года, то следует понимать следующим образом, на мой взгляд. На мой взгляд. Люди не знали в деталях, что такое коронавирус. Была достаточно четкая программа действий со стороны администрации по отношению ко всем, кто не хотел болеть. В ряде случаев, даже, может быть, были варианты, когда немножко нравилось побыть на домашнем режиме, потому что работа, она не отложена в сторону, есть какие-то другие вещи. Это все содействовало тому, что на улице действительно выходило мало людей. И Дисциплина относительно просьб, требований, советов э, медиков, она выполнялась более скрупулезно, чем теперь. Что мы теперь имеем? Значит, когда прошла первая волна э, пандемии, то в социальном плане стали очевидны ее последствия. Э, у кого-то какие-то проблемы возникли с работой, с уровнем доходов, какого-то иного э, порядка, но опять-таки житейские про проблемы. Наконец, просто люди устали, и потом надо понимать... Э, граждан в каком еще отношении. 
Ведь врага-то не видно. Приходится верить в то, что он существует. Надеяться, что он действительно выделяется, имеет какие-то свойства и прочее, и прочее. И поэтому отношение, оно в части требовательности к себе за выполнение просьб и рекомендаций, оно послабло. Но только этим вопросы объяснить и ситуацию объяснить нельзя. Дело в том, что современное общество, или как мы в наших делах говорим, социум, он очень фрагментирован по группам населения. И вот э, сказать в целом, что у, у большинства что-то одинаковое, невозможно. Можно и правильнее говорить о э, отдельных э, группах, которые существуют, об отдельных частях э, общности. Вот там реакции, там реакции, они объясняются в ряде случаев противоположно. Об этом также можно говорить, но мы не одинаковые. Ну, вот, например, для разных Групп. Ну вот, например, какая ситуация имеется. Вот есть люди, которые по своим психологическим свойствам, по своим психофизическим свойствам, они более подвержены тому, что чаще имеют перепады настроения, впадают в разного рода депрессивные реакции и так далее. Другая группа, которая напротив не проявляет большую активность. И вот замечено не только на примере текущей пневмонии, скажем, по данным итальянских авторов, а и по иным наблюдениям до данного периода, что стандартными для таких лиц становятся реакции в одном случае переход в депрессивное состояние, а в другом случае проявление активности вплоть до агрессивных особенностей действий и поступков. Это только один пример. А на самом деле, если разбираться в широком списке, таких особенностей, которые вызваны, гораздо много. В частности, есть еще потребность в объяснении того, как ряд лиц в ответ на спокойные просьбы, допустим, маску одеть да. или, скажем... Конфликтная ситуация да, случается, да? Да, 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 совершенно правильно. А, реагируют не с позиции понимания рациональной необходимости ношения маски как нашего вклада в борьбу с массовой, массовым заражением населения, а начинают выкладывать свои доводы. Ну, здесь я бы даже сказал, что можно вести разговоры о группе лиц, у которых проявляются давно, казалось бы, по возрасту прошедшие особенности психики. Это когда человек, как показывает возрастная психология, переходит от детской психологии к юношеской, допустим, если мужская, такой, да? да, это э, реакции не, не хочушки, э, не буду, противление, э, желание себе заявить действиями напротив того, что просит и требует. Так вот, э, участие граждан э, есть и подобного рода проявления. Вот как их избегать, как регулировать такие ситуации, если они возникают, ну, например, не, не хочет человек рядом стоящий соблюдать социальную дистанцию? Ну, наверное, мы уже можем сказать, по крайней мере, я готов это видеть, понимать и относиться так, как часто я хочу сказать, что действия со стороны власти, со стороны медиков, со стороны СМИ, они продуманы и точны. Здесь мы, по крайней мере, я в меру моего понимания не могу что-либо порицать, могу только поддержать то, что происходит. Что же касается такой, такого вопроса, как что же еще можно сделать? Какие-то советы прикладные? Здесь может быть только большего объема разъяснительная работа. Если брать, опять-таки, вот, в разговоре вспомнить те уроки, которые преподнесла первая волна пневмонии, пандемии, то надо отметить, что... Когда на э, понимание были брошены 
многие аргументы, связанные с тем, что у нас и самые низкие цифры динамики прироста, что мы успевали создать места, где будут размещаться возможные пораженные люди, что у нас активно работает. Вот это все в целом, в целом было преподнесено, ну, позвольте, я выскажу свою точку зрения, не как суховато точная информация, которая бы просто информировала людей, что мы не дремли, мы работаем, а было преподнесено как, э, э, с одной стороны, хорошо, как поддержка, а с другой стороны, она подействовала, такая информация, э, в сторону воспитания благодушия. Ну, раз все сделано, значит, помогут. Стало быть, и То я рас, могу... Расслабленность, расслабленность появилась, да? Тревожность понизилась. Понизилась, понизилась. Mm -hmm. Вроде бы и хорошо, но результат-то какой? Я не буду маску девать. Mm -hmm. Вот к чему это все приводит. Но я могу понимать еще и спорить с необходимостью ношения перчаток. Ведь, в общем-то, дезраствор, который в кармане куртки, тем более, что сейчас все куртки многокарманные, uh -huh. куда-то можно положить, брызнуть, uh -huh. вытереть, и, в общем-то, все кончилось. Но маски – это жестко необходимый минимум. Мы уже сказали о тех людях, которые к, к ограничениям смогли по подстроиться. То есть многие ведь свои дела, свою работу перевели на удаленный режим и довольно успешно. В то же время э, волонтерские движения появились. Вот в этом ключе как еще люди могут адаптироваться? Вот все равно, я думаю, что есть все равно та часть населения, которая еще не смогла адаптироваться, которая пребывает в стрессе. Вот как им справляться с этим, как вот направить свою деятельность и свое настроение в нужное русло? Ну, если мы будем вести разговор о том, как отдельно взятому человеку справиться с настроением, это одна часть разговора. Если все-таки мы продолжим ту линию, которая касается очень большого числа лиц, uh -huh. то понятно, что только сами граждане решить огромную часть социальных проблем, которые возникло, возникли и которые выявились в пандемию, не смогут преодолеть. Uh -huh. Но очень хорошо и приятно понимать, что они одиноки не остались. Что же касается таких новых социальных практик, вы знаете, многое из того, что возникло, на мой взгляд, не закрепится в будущем. Uh -huh. Ну, как была какая-то домашняя физкультура для форточников, мы так это все время называли, она, наверное, останется. Более серьезные формы, они должны уходить в спортзалы, которые когда должны открыться. Uh -huh. вот. Что касается других отраслей жизни, ну вот мне понятнее говорить о системе образования. Ну вот если взять в качестве примера ситуацию в, нашем, в нашей организации, в ИВГУ, нам, может быть, повезло, что мы год назад предположили нечто подобное, и нашу систему, информационно-образовательная система ИОС, после совещания на уровне метод совета, после работы экспертов, стали доводить до э, большей практичности для того, чтобы дистанционно вести занятия со студентами. Uh -huh. Вот это одна из э, вещей, которые, к сожалению, можно ожидать и предполагать, э, понадобится в будущем. В иных случаях, наверное, сохранится то, что мы сейчас называем удаленкой или работа uh -huh. ряда специалистов в удаленной системе. В других случаях вопрос пока для меня, по крайней мере, непонятный, сохранится, не сохранится. Но то, что пандемия сильно встряхнула трудовую сферу и социальные взаимоотношения у людей, угу. это, к сожалению, надо признать. Но все-таки вы уже тоже сказали, да, что это еще пандемию называют психологическим, так скажем, экспериментом. Да? Большие последствия она за собой влечет. И вот... Что-то останется, от чего-то мы избавимся. Но все-таки вот эмоциональный урон населению уже можно оценить психологически? И как с ними справляться все-таки тем, кто находится все равно сейчас вот в стрессовом состоянии? Те лица, которые на данный период находятся в стрессовом состоянии, они, я полагаю, уже под крылом медицины перегружены, подобной работы находятся. Что касается задач э, СМИ, 
которые как каналы информирования населения, это не моя сфера, я здесь не смогу какие-то большие суждения делать. Но следовые реакции останутся. Вот если вы позволите, я приведу два частных примера, буквально два частных примера из той работы, которую провела уже наша лаборатория по оценке тех психологических следовых реакций и последствий, которые возникают у лиц. Но мы выбрали тех лиц, кто перенес заболевание, относится к категории излеченных, но находился на кислородном обеспечении. Ну вот если группа от 40 до 50 лет, вот это самая нас интересующая группа, ну скажем, если вот мужчина 47 лет, он спустя несколько недель, больше месяца, он вспоминает последствия, которые, те переживания, которые он испытал, находясь на кислородной поддержке, mm -hmm. и это мы можем называть отчетливой следовой реакцией, которая у него так быстро не уйдет. Они заключались в том, что он сравнил свое пребывание в этом, в этом периоде довольно образно, но достаточно точно. Он сказал, такое ощущение было, что мне на шею одели удавку и затянули ее наполовину. Mm -hmm. То есть сильные переживания, это в нем останется. Ну, пример другого характера и свойства, скажем, женщина 50 лет, После излечения тоже, как я сказала, с группы лиц, получавших кислородную поддержку, она очень реагирует и переживает за себя в том отношении, что ей не хочется общаться mm. с людьми. И ее откровенные слова звучат значит, так, я прихожу значит, домой, разговариваю с кошкой, потом мы ложимся спать. И вот, к сожалению, подобного рода реакции, повторяю еще раз, они быстро не уйдут. Это уже будет прерогатива помощи психотерапевтической, терапевтической, но с учетом массовости подобного рода случаи не одиноки. Как они будут отражаться на работе, на деятельности, на жизни людей – Таких данных мы сейчас не имеем, это все будущее. Покажет время, да? да. Спасибо вам за интервью. А я напомню Понятно. нашим зрителям, что у нас в гостях был доктор психологических наук, профессор Ивановского госуниверситета Владимир Назаров. Всего вам доброго и до встречи.